வணக்கம் ஸோ இந்த மற்றும் இந்த டுட்டோரியல் சீ சீரீஸில் இந்த பிளேலிஸ்டில் தமிழில் நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக படிக்கலாம் அதாவது இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக கைட் பண்ண போகிறது ப்ரோக்ராமிங்கிறது என்ன அது ஆக்சுவலாக என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமாக தேவைப்படுற ஃபண்டமெண்டல் அப்போ நீங்கள் ஜாவா பைத்தன் பிஹெச்பி எது மாதிரியான ஒரு லாங்குவேஜ் நீங்கள் படித்தாலும் அது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கிரிப்டிங் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு நாங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய சில பேசிக்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா என்னங்கிறது தான் நம்மளோட ஃபுல் நோக்கம் இதில் ஸோ இதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது விளங்கியிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய முதலாவது பாயிண்ட் தான் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படி இல்லைனா தமிழில் நாங்கள் செயல் நிரல் அப்படின்னா என்னது இல்லாட்டி நாங்கள் இன்னொரு டேர்மில் சிம்பிளாக சொல்கிறதுனா இதை நாங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் அல்லது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிற பேரில் தான் நாங்கள் கூடவே பயன்படுத்திட்ருக்கோம் ஏன்னா இப்போ பண்ணால் ஒரு டேர்மாக யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ரோக்ராம் அப்போ இதனால தான் இது ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ அந்த அடிப்படையில் ப்ரோக்ராம் என்னது ஸோ சிம்பிளாக ப்ரோக்ராம் என்னென்னா ஒரு சின்ன ஒரு கட்டளைகளோட தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன மாதிரியான கட்டளைகளோட தொகுப்பு அப்படின்னா எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை இலகுவாக தீர்க்கக்கூடிய கட்டளைகளோட தொகுப்பை நாங்கள் என்ன பேரில் சொல்லலாம்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்போ சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய கட்டளைகளின் தொகுப்பு நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது எப்படி பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடியது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் சிம்பிளாக எங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நாங்கள் வந்து கேஎம் பிளேயரோ விண்டோஸ் மீடியா பிளேயரையோ நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ எங்களை பிரச்சனை வந்து ஒரு வீடியோ ப்ளே இப்போ ஃபைலில் எப்படி ப்ளே பண்ணுறதுங்கிறது ஸோ அதுக்காக அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஸோ அது விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் அல்லது கேஎம் பிளேயர்னால் நாங்கள் இப்போ அந்த வீடியோ எடுப்போம் கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த அந்த வீடியோ எடுத்து அது ப்ளே பண்ணுது ஸோ உள்ளால் எப்படி ப்ளே பண்ணுது என்ன நடக்குதுங்கிறது நாங்கள் என்றைக்குமே வச்சது கிடையாது நாங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னே வீடியோ அவுட்புட்டில் வருதுக்கிறது மட்டும்தான் எங்கள்ட பாயிண்ட் இறந்துருக்கு வரலாம் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் உண்மையிலே ப்ரோக்ராமிங்கில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வீடியோவை அவங்க எப்படி உள்ளுக்கு ப்ளே பண்ண வச்சாங்க அதுதான் ப்ரோக்ராம் அதுதான் ப்ரோ பண்ண வச்சது தான் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ சிம்பிளாக இப்போ ப்ரோக்ராம்ங்கிறது எந்த பிரச்சனையும் எங்களுக்கு சால்வ் பண்ணக்கூடியது அது ஒரு கேமாக கூட இருக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து எட்டன் எம்பம் போஸ்க்காக ஒரு கேமை டவுன்லோட் பண்ணுறோம் அது ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸோ அது உங்களுக்கு அந்த விளையாடுற போப்போஸ்க்காக மட்டும் பயன்படுத்தப்படுது நான் சொன்ன மாதிரி வீடியோ பிளேயர் வீடியோ ப்ளே பண்ண மட்டும் ஆடியோனால் ஆடியோ பிளேயர் மேபி ஆடியோ மட்டும் ப்ளே பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு டைப் பண்ணும் அதாவது டைப் பண்ணணும் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா வேர்ட் அல்லது ரைட்டர் மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கணக்கு செய்யணும் வரும்போது எங்களுக்கு கேல்க் எக்ஸல் மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணணுமா ஃபோட்டோஷாப் போகலாம் வரையணுமா கடல் ட்ரோ யூஸ் பண்ணலாம் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் த்ரீ டி பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒவ்வொரு சொல்யூஷனுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரோ ப்ராப்ளமுக்கான சொல்யூஷனாகவும் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது அப்போ சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடிய கட்டளைகள்ட தொகுப்பை நாங்கள் சிம்பிளாக சொல்லலாம் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமிங் நாங்கள் செய்கிறதுனா எங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் நாங்கள் படிச்சுருக்கணும் அப்போது என்னென்ன மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்குது நாங்கள் எதை படித்தோம் நல்லா படித்தோம்னா நல்லா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நான் பொதுவாக நான் சொல்ல போகிறது ஜாவா ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆஸ் அ டா ஜாவா லெவலப்பை நான் ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்லணும் கட்டாயமாக அடுத்தது அதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி கதை போகும் கொஞ்சத்தில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பைத்தன் இன்றைக்கி ரொம்பவும் லீட் பண்ணி போகக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜாக கருதப்படுது பைத்தன் ஸோ இப்போ நான் ஜாவான்னு எடுத்திங்கன்னா ஜாவா மெயினாக எங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரியான ஆண்ட்ராய்ட் பேஸ் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு இருக்கலாம் அல்லது வெப் பேஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இருக்கலாம் எதுக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸ் பைத்தன் எடுத்திங்கன்னா கூடுதலாக ரோபோட்டிக்ஸ் நம்ம உங்கள் ஸ்டைலில் சொன்னால் ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்லது மெஷின் லேர்னிங் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் இந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு பைத்தன் ரொம்பவும் ஃபேமஸாக போய்கிட்டு இருக்குது அதில்லாட்டி என்னென்னு சொல்லலாம் எங்களுக்கு ரொம்பவும் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து ஒரு லாங்குவேஜாக கருதலாம் சி இன்றைக்கும் ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லாகவும் கருதப்பட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் சி பிறகு மைக்ரோசாஃப்ட் டஷி ஷாப் பிறகு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது மாதிரியான லாங்குவேஜஸ் நிறைய இருக்குது எல்லாத்துக்கும் மிக அதிகமாக அசம்பிளின்னு ஒரு லாங்குவேஜும் இருக்குது இது ரொம்பவும் பழசு ஆனால் ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு லாங்குவேஜாக கருதப்படும் அது மாதிரி நீங்கள் நேரத்தில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா
அதாவது நாங்கள் சொல்லலாம் எங்களுக்கு வந்துட்டு இலக்கணம் வேணும் இலக்கணம் சொல்லி பார்க்கும்போது ஓகே இலக்கணம் வேணும் இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுக்கு தெரியும் இப்போது ஒரு வசனத்தை உருவாக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு எழுவாய் செயற்பாடு பொருள் பாய்நிலை இந்த மூணு விஷயம் எங்களுக்கு முக்கியம் அதுவும் கணக்கான ஓடலில் வரணும் உதாரணத்துக்கு நான் பாடசாலைக்கு சென்றேன் அப்படின்னா எழுவாய் செயற்பாடு பொருள் அடுத்து பயனிலை அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஓடர் எங்களுக்கு கட்டாயம் முக்கியம் இப்போ இங்கிலீஷ்லேயே பார்த்திங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள எங்களுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐம் கோயிங் டு ஸ்கூல் ஏதாவது ஒன்று அப்போ அது மாதிரி கிராமர் ஒன்று கட்டாயம் வேணும் இதே மாதிரி கிராமர் என்ன அந்த லாங்குவேஜ் படிக்கும்போது நாங்கள் சொல்லுவோம் சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு முக்கிய விஷயம்னு சொல்லிட்டேன் பார்க்கலாம் என்ன சின்டெக்ஸ்னு அதை சொன்னால் கிராமர் மாதிரி தான் இது இந்த ஓடரில் தான் நீங்கள் டைப் பண்ணணும் சில ஓடர் இருக்குது அது தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு விஷயங்களையும் கொண்டு நாங்கள் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் சென்டென்ஸ் வசனம் அல்லது வாக்கியம் ஸோ இதை வச்சு தான் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள போகிறோம் ஒரு பொருளை தரது ஒரு வாக்கியமாக இருக்க போகுது அது மாதிரி கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் நாங்கள் டைப் பண்ணுற ஒவ்வொரு வரிகளுக்கும் என்ன பேர்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அது தான் ஒரு மீனிங்கை கொடுத்து ஒரு வேலையை சேவிக்க போகுது ரைட் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இதால் நாங்கள் கடைசியாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா மீனிங் மீனிங் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஒரு வசனம் கிடையாது வசனம் வந்து வார்த்தைகள் கொண்டு ஒழுங்கான இலக்கணம் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வாக்கியமாக இருக்கணும் ஆனால் அந்த வாக்கியம் மீனிங் தரக்கூடியதாக இருக்கணும் ஒரு பொருள் தரக்கூடியதாக இருக்கணும் ஸோ அந்த பொருளில் நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்ல போகிறோம் வந்து எங்களுக்கு மீனிங்னா அதே நாங்கள் ஐடி டர்மில் சொன்னோம்னா சிமெண்டிக் அப்படிங்கிறத இருக்கணும் ஸோ கோட் வந்து சின்டெக்ஸ் சரியாக இருக்கணும் சிமெண்டிக்ஸ் இருக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மெயின் அதுக்கு தேவைப்படுறது தான் கீவேர்ட்ஸ் ஸோ இதை வச்சு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கலாம் இந்த கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் அல்லது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் கீவேர்ட்ஸ் சின்டெக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சிமெண்டிக்ஸ் கொண்டு இருக்கனால அதாவது சாதாரண ஒரு மொழியில் இருக்க அதே பண்புகள் இங்கேயும் காணப்படுது ஓகேவா ஸோ இதனால தான் இது எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற பேரில் அழைக்கப்படுது இந்த லாங்குவேஜை நாங்கள் ஒழுங்காக செஞ்சு படித்து முடித்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வேலைகளை சொல்லி சேவிக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ண வைக்கிறதா இருக்கலாம் வாட்ஸ்அப் மாதிரி ஒரு சேட் அப்ளிகேஷன் உருவாக்குறதா இருக்கலாம் அல்லது ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் நிறைய நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் கேட்ட எங்களுக்கு உருவாக்க முடியும் ரைட் ஸோ அதுதான் இதில் சமரி அடுத்தது இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பற்றி நாங்கள் விளங்கிக் கொள்கிறதுக்கு முன்னாடி இது உள்ளுக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய முக்கியமான சில கூறுகள் இருக்குது அதில் முதலாவது விஷயம் தான் சோர்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது இது என்னது சோர்ஸ் கோட் அப்படின்னா இப்போது நாங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ தமிழில் நான் பாடசாலைக்கு செல்கிறேன் அப்படிங்கிற வாக்கியம் ஒரு பேராகிராஃபை நாங்கள் கிட்டத்தட்ட உருவாக்கணும்னா ஒரு விஷயத்தை எங்களுக்கு வழங்கப்படுத்தும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி மைசூர் பற்றி நாங்கள் எழுதுறதுனா ஸோ நாங்கள் என்ன செஞ்சுட்டு போகலாம் ஒரு பேராகிராஃப் நாங்கள் எழுதுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த பேராகிராஃப் வாசிக்கும் போது ஒருத்தர் பத்தனை விளக்கம் எடுக்கலாம் அது மாதிரி அந்த பேராகிராஃபை நாங்கள் ஒரு ஒரு பந்தியை நாங்கள் நிறைய வாக்கியங்கள் கொண்ட இடத்த நாங்கள் ப பந்தின்னு சொல்கிற மாதிரி இங்கே நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் நிறைய ஃபைல்களை கொண்ட இடத்த என்ன சொல்ல போகிறோம் சாரி நிறைய கட்டளைகளை கொண்டிருக்க ஒரு இடத்த சொல்ல போகிறோம் என்னென்னா சோர்ஸ் கோட் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக ரெண்டு மூணு இடத்த காமிச்சிருக்கேன் ஸோ பிறகு நாங்கள் ஒன்றையாக ப்ராக்டிக்கலாக செய்யும் போது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஐடியா மட்டும் எடுக்கலாம் ஸோ இது ஜாவா மொழியில் சிம்பிளாக ஏபி அப்படிங்கிற ரெண்டு பெருமதிகள் அதாவது ஏ உளுக்கு இருபதையும் பி உளுக்கு முப்பதையும் எங்களுக்கு டோட்டலுங்கிறதுக்குள்ளால் ஏயும் பியையும் கூட்டும்போது வரக்கூடிய ஆன்சரையும் இங்கே நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் எங்களுக்கு சின்ன ஐடியா ஸோ என்ன இது பப்ளிக் கிளாஸ் அப்ளிகேஷன் இது இதெல்லாம் நீங்கள் பற்றி ஒன்றும் வரி பண்ணாதீங்க அது ஜாவா சீரீஸ் உள்ளுக்கு நாங்கள் ஃபுல்லாக ஜாவா பற்றி கதைக்கலாம் ஸோ இது நாங்கள் சிம்பிள் அந்த இன்ட்டு அந்த மாதிரி டீட்டெயில் டேர்ம்ஸ் நான் சொன்னேன் ஜாபம் இருக்கா கீவேர்ட்ஸ் இருக்குன்ட்டு அந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் இது தான் பப்ளிக் கிளாஸ் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் ஒய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் இந்த கேலி ப்ரேசஸ் ஓப்பன் ஆகிறதா சாரி இங்கேனா பாக்ஸ் பேக்கர்ஸ் வர்றது இங்கே கேலி ப்ரேசஸ் வர்றது இங்கே பேன்தசிஸ் அதாவது அடைப்புக்குறிகள் வர்றது இது எல்லாமே சின்டெக்ஸும் சின்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ அதுவும் சின்டெக்ஸ் வந்து கீபோர்டும் பேஸ் பண்ணதாக தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ இதுகள் தான் நாங்கள் என்ன படிக்க ஜாவா படிக்கும்போது இதுகள் தான் படிப்போம் இது என்ன அது எதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா பிறகு நாங்கள் அதை பற்றி வரி பண்ணலாம் இப்போதைக்கு கவலை வேணாம் ஸோ இது
కింగ్ మాదియానాలు అమ్మే చేస్తాం ఓకేవా అది అవర్ ఏరియాలా రివర్ ఏరియాలా అవడదాం ఓకే అడుగుతున్నాం పగల సారీ ఇన్ ద మ్యాషిన్ సారీ నాకు ఇంకా పాత సోర్స్ కోడ్ నాకు ఎలా ఎలిది ముడిచే పిరగ ఇన్ ద కోడ్ ఎన్న సీన్ కేటా ఎంగలకు కొంచెం ఒక మాట్రతుకు లాగను ఎన్న మాదిన మాట్రతుకు కేటినా మ్యాషిన్ కోడ్ అబడిని మాత్ర పడను ఓకే అది మాత్ర పడను అబడిగా పాయింట్ నాకు విట్టిటే ఫస్ట్ కి పాపో మ్యాషిన్ కోడ్ అబడిని అన్నంట నింగ నమడ ఎండ ట్యూటోరియల్ నింగ ఫస్ట్ కి ఆర్డర్ లన పాతిరుందినా ఎండ మొదలాది వీడియో అదాదు ఫండమెంటల్ ఆఫ్ ఐసిటి అబడి ఇలా నాకు ఎలక డిజిటల్ సాధనంగల అబడిని ఎన్నంగర విలకత్తల నాకు కొడుతిరుపో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ వంద ఒన్నగర ఆఫ్ ఆర్ ద మూలే మాత్ర ఒక కంప్యూటర్ సేట్ పడదు అబడింట సో అంద ట్రాన్సిస్టర్ దా నమడ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ ఉల్లాలేం పైనపడతపడదు కోడి కనకన ట్రాన్సిస్టర్స్ సో నమడ కడసియా నాంబ సేయ పోర ఫోర్ కమిన కడసి పార్ట్ ఎన్నానా అంద ట్రాన్సిస్టర్ ఆ ఆన్ పండ్రదు ఆఫ్ పండ్రదు దా ఇంగ కంప్యూటింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ సో నాగ నా మొద సొలి ఇరుందా అంద కొడుతున్న సోర్స్ కోడ్ ఎన్న పన్న పోదునా ఏదాదు ఒక మురైల సిల సిల ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ పన్న పోదు సిల సిల ట్రాన్సిస్టర్ ఆ ఆఫ్ పన్న పోదు ఆనా ఎంగలకు డైరెక్టా ఎంద ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ పన్నను ఆఫ్ పన్నను గర ఐడియా వంద తెరిచిరకాదు తేవయం ఇల్ల రైట్ అబ నంబ ఎన్న పన్నో హై లెవెల్ ల ఎంగలకు తెరిజ బాది ఈజియా ఏ ఎం బి ఎం కోటింగ ప్రింట్ పన్నుంగ ఎంద మాదిన టర్మ్స్ తా నాగ సోర్స్ కోడ్ ఎలుదువం ఆనా ఇది ప్రాసెసర్ కి వెలంగనమా ఇరుందా కట్టాయమా ఇందెంద ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ ఆగను ఇందెంద ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ ఆగను గర మురైల పోయ సేరను అప్పుడి ఎలదపట్ట కోడ్ గల నాగ సొల్వమేనానా డైరెక్టా మెషిన్ కోడ్ అబడిన సొలిట సో ఇన్ కేస్ ఉంగలకు ట్రాన్సిస్టర్ ఎందెంద ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ ఆగనా ఎపడియానా సౌండ్ వరు ఎందె మాది డిస్ప్లే క్రియేట్ ఆగు ఇంద ఇంగన నాగ పాకర ఇంద డిస్ప్లే ఉర్వాకనమా ఇరుందా ఎత్తన ట్రాన్సిస్టర్ ఎపడి ఎపడి ఆఫ్ ఆగను ఆన్ ఆగనా ఇంద డిస్ప్లే వరు ఉంగలకు సొల్ల ముడి మారందా ఉంగలకు ఈజీయా నింగ పోయిట వేలే చేయాలా బై జీరో వన్ లే అన్న అది సాధ్యమే కడియాది ఆలయం సో అబోర్ సిన కొలప వరుద నాగ ఎలుదన సోర్స్ కోడ్ ఇంద సోర్స్ రెండు కోడ్మే ఎంగలకు ఈజీయా తెలివా రకద పాతోనే వెలంగర మాదిరి ఆనా ఎంగలకు తెలియాద ఇంద జీరో వన్స్ ఎపడి ఉర్వాకనంట అదే మాదిరి ఇప్పు కంప్యూటర్ కు పాతింగినా నమ ఇంగన సొల్లి ఇరక ఇంద సోర్స్ కోడ్ రకల ఏదా వరాల పురుంజి కొల్రదు కొంచెం కష్టం కాదు కొంచెల రొబవే కష్టం ఆనా అవర్ట పోయిట నింగ ఇంద జీరో వన్స్ కొంచెం సొనికినరన ఏదో ఆన్ పనన ఏదో ఆఫ్ పనన గురు రొబ ఈజీ సో ఒక సిక్కల్ క మాట్రో నాగ నాగ ఎలుదన సోర్స్ కోడ్ మెషిన్ కోడ మాత పట్ట మట్టున కంప్యూటర్ లో పురుంజి కొల్ల కూడి తన్మై ఊర్వాక పోదు ఓకేవా ఆ నాగ ఎలుద పోరద సోర్స్ కంప్యూటర్ పురుంజి కొల్ల పోరద మెషిన్ కోడ్ అబడి ఇంగరే నేరతల ఎంగల్ కొర సిక్కల్ వరద ఇద ఎపుడి సోర్స్ కోడ నాగ మెషిన్ కోడ్ కు మాత్ర దంట అదకాగ ఒక కుట్టి కలెక్షన్ ఉన్న రక అదకు నాగ ఎన్న పేరు సొల్ల పోరన మొలి పేర్పి ట్రాన్స్లేటర్ రొబ ఆబియస్ చిన్న విషయం నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కు పాతింగినా అప్ప నా పేసిట్ రకద తమిళ నాల ఉంగలు ఎలుదకల వెలంగద రైట్ అబడి మనకు వెలంగల అబడి దా నమ సొలం ఇలాటి ఒక ఉదాహరణకు నాగ ఒక పుస్తకం తెత్తుకల తమిళ పుస్తకం పోనియన్ సర్వన్ అబడి ఒక పుస్తకం ఎడతింగినా ఇద ఉంగలకు ఇంగ్లీష్ లో పాకన పొంగల్ తమిళ ఉంగల వరాదు నచ్చుకోమే అప్ప ఇంగ్లీష్ లో నింగ అద వాసికన మా ఇరుందా నింగ అద ఒక ట్రాన్స్లేటర్ కు కొడతా అవర అద బుక్ అబడియ ములుక తమిళ ఒక ఇంగ్లీష్ కు మాత్ర పోరారు అప్ప నింగ ఇంగ్లీష్ లో వాసికల అలదు హరి పోటర్ బాద ఇంగ్లీష్ బుక్ కొన తమిళ వెన మరందా హరి పోటర్ బుక్ కొనిట్ పోయిట నింగ ఒక ట్రాన్స్లేటర్ కొడతింగినా ఓ ఫుల్ నింగ ట్రాన్స్లేట్ పని తమిళ కట్ తరలా సో అద తా ఇంగ నడక పోదు నాగ ఎలుది ఇర్కం సోర్స్ కోడ్ కొంచెం ఆన ఇంగల కద మెషిన్ కోడ్ కు వెను అదకాగ నాగ ఒక ట్రాన్స్లేటర్ పైన పడత పోరం సో ఇంద ట్రాన్స్లేటర్ ఎన్న పన పోరన కేటా మెషిన్ బైనరీ అద ఇంగల కద మెషిన్ కోడ్ అలదు నాగ ఇన్నొరు పేరు సొలం బైనరీ కోడ్ సో ఒక కంప్యూటర్ కు పురియర మాదిరి అంద బైనరీ అంగడ సోర్స్ కోడ్ బైనరీ కోడ్ కు ఇంగల ట్రాన్స్లేటర్ మాతి తర పోదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి నాగ ఎడతమనా నాగ మొద సొన్న ప్రింట్ ఏ సగ బి ఇంగరద యాక్చువల్ ఆ మార వేండియ బైనరీ ఇదువా ఇరుందిచిన్ సొన్న ఇది ఒక ఉదాహరణంత ఇదువా ఇరుదిరుందా ఇంద ఎంగడ సోర్స్ కోడ్ నాగ ప్రింట్ ఏ సగ బిని కొడుతు అద నాగ ట్రాన్స్లేటర్ లోకి పోటోన అవర్ డైరెక్ట్ ఆద మాత పోరారు 00101010101 అబడిన సొలిట సో ఇది ఒక ఉదాహరణంత ఇది నా లైఫ్ లాంగ్ నెనచిరాదింగ సో ఇది నా అదర్ మెథడ్ అబ మోలి పై పేర్ పిడవేల ఎంగడ సోర్స్ కోడ్ అదాదు మనిదనికి ఇలగ వెలంగ కోడియ సోర్స్ కోడ్ మెషిన్ కి ఈజీ వెలంగ కోడియ బైనరీ కోడ్ అలదు మెషిన్ కోడ మాత్ర కంపోనెంట్ కు అలదు పొరులుకు ఎన్న పేర్ కేటింగ ఎంగలక ట్రాన్స్లేటర్ అబడిన సొల పోరం ఓకేవా సో ఇవల దా ట్రాన్స్లేటర్ నా సో ఇంద ట్రాన్స్లేటర్స్ ఎత్తన ఇరుకద అబడిన కేటింగన ఎంగలక
சி மாதிரி லாங்குவேஜஸ்லேயும் ஜாவாங்கிற லாங்குவேஜ்லேயும் நாங்கள் அதை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற சோர்ஸ் கோட் கட்டாயமாக ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் உள்ளுக்கு போயிட்டு மெஷின் கோடாக மாறணுங்கிறது தான் எங்கள் விதி அதை தான் நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஓகே அப்போது இந்த கம்பைலில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம எங்கள் எங்கள்ட்ட இருக்க இங்கே கொஞ்சம் லைன்ஸ்கள் லைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு இருக்குதா ஸோ இது முதலாவது அப்படி நிறைய லைன்ஸ் எங்களுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த கம்பைலில் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இங்கே இருந்து இந்த கீழே இருக்க அவ்வளோ லைன்ஸையும் ஒரே நேரத்தில் மெஷின் கோடுக்கு மாற்றும் அதான் என்ன மாதிரி உதாரணம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலாம் நம்மக்கிட்ட ஒரு சைனீஸ் புக் ஒன்று இருக்குது இங்கே சொல்ல டேமோ சொன்ன மாதிரி ஹரி போட்ட புக் இருக்குது அப்போ அதை கொண்டுகிட்டு போய் நீங்கள் சாதாரண ஒரு ட்ரான்ஸ்லேட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த புக்கை முழுக்க தமிழுக்கு அப்படி மாற்றி அவங்களுக்கு ஒரு புது காப்பியும் கொடுக்க போகிறாரு ஸோ அந்த காப்பியும் அவங்களுக்கு விருப்பமான நேரத்தில் எடுத்து நீங்கள் வாட்சி கொள்ள முடியும் அது மாதிரி நம்ம இங்கே எழுதியிருக்க இந்த சோர்ஸ் கோட் முழுக்கத்தையும் அவர் என்ன பண்ண போகிறாருன்னா அப்படி ஃபுல்லாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாரு எங்களுக்கு ஜீரோ ஒன்ஸுக்கு அதாவது மெஷின் கோடுக்கு அது பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு ஒரு குட்டி ஃபைல் ஒன்று உருவாக்கும் வளமையாக நாங்கள் மெஷின் கோட் விண்டோஸ் மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாட் இஎக்ஸி அப்படிங்கிற பேர் அந்த ஃபைல் இருக்கும் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு பூன்ட்டு மாதிரி ஏதாவது ரெனாக்ஸ் அண்ட் வேமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா டாட் டிஇபி ஆண்ட்ராய்டுனா டாட் ஏபிகே இது மாதிரியான ஒரு தனி ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபைல் அங்கே க்ரியேட் ஆன பிறகு அந்த ஃபைலை நாங்கள் விருப்பமான நேரம் நாங்கள் ரன் பண்ணலாம் ஆக நாங்கள் இங்கே எழுதின சோர்ஸ் கோட் முழுக்க கம்பைல் ஆன பிறகு ஒரு தனி பைனரி ஃபைல் எங்களுக்கு இல்லாட்டி மெஷின் கோட் சேர்ந்த ஒரு ஃபைல் கிடைக்கிது அந்த ஃபைலை தான் நாங்கள் பிறகு தொடர்ந்து ரன் பண்ண போகிறோம் இதுதான் தொகுப்பிட வேலை ஸோ தொகுப்பிட வேலை மொத்தத்தையும் ஒரே அடியாக கம்பைல் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் கம்பைலர்னா ஸோ கம்பைலரோட வேலை நூறு லைன் கோட் இருந்தாலும் ஆயிரம் லைன் கோட் இருந்தாலும் அவ்வளோத்தையும் ஒரே தடவையாக மெஷின் கோடுக்கு மாத்திரை தான் இந்த கம்பைலில் சிம்பிளாக சொன்னோம்னா தமிழ் புத்தகம் ஒன்று டைரெக்டாகவே நாங்கள் ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றுறத மாதிரியோ இல்லை ஆங்கில புத்தகம் ஒன்று டைரெக்டாக தமிழ் கமுக்கு மா தமிழுக்கு மாற்றுற மாதிரியாக இருக்க போகுது ஓகே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்கலாம் இன்டர்பிரட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இன்டர்பிரட்டர் வரி மொழி மாற்றி அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் பேர் இருக்குது வரி மொழி மாற்றின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வரிகள் அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்க போகுது அதாவது இப்போ இதை எங்கெங்கே பயன்படுத்தலாம் கேட்டிங்கன்னா பைத்தன் அப்புறம் ஷீஷா அப்புறம் ஜாவா மாதிரி நாடுகள் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இதுக்கு நான் முதல் சொன்ன பைத்தன் கோடை நாங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுப்போம் ஏ ஈக்குவல் டென் ஏ பி ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி இந்த கோடு இருக்குது தானே இருக்கா ஸோ இதில் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் இதை நீங்கள் இன்டர்பிரேட்டருக்கு உள்ளால் போடும்போது சாரி சாரி இந்த எங்களுக்கு இன்டர்பிரேட்டர் வந்து இருக்கணும் அதில் எங்களுக்கு கம்பைலர் இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் இங்கே இருக்க சோர்ஸ் கோடை நாங்கள் தூக்கி எங்கள்கிட்ட இன்டர்பிரேட்டருக்கு உள்ளால் போட்டோன்னா இவர் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு கேட்டால் ஒரு வித்தியாசமான வேலை செய்யும் அதாவது எல்லாத்தையும் ஒரே அடியாக மாற்றாமல் முதலாவது ஏ ஈக்குவல் பத்துங்கிறத மெஷின் கோடுக்கு மாற்றி ரன் பண்ணும் அடுத்து பி ஈக்குவல் டுவெண்ட்டிங்கிறத மெஷின் கோடுக்கு மாற்றி ரன் பண்ணும் அப்புறம் டோட்டல் ஏஸாக பி இதை ரன் பண்ணும் அப்புறம் ப்ரிண்ட் அவுட்டில் கொடுக்கும் ஸோ இது என்ன மாதிரின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஒரு சர்வதேச மாநாடு ஒன்றா நடக்குதுன்னு சொன்னால் அதில் எங்களுக்கு நாலஞ்சு மா மொழி கொண்ட தலைவர்கள் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு சைனா ஸ்ரீலங்கா இந்தியா அப்புறம் யூஎஸ்ஏ நான் சொல்லுமே எங்களுக்கு இப்போது வடகொரியா இப்போ இது மாதிரியான நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே அடியாக ஒரு மீட்டிங் ஒன்று போட போகிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அவங்க அவங்களோட சொந்த மொழியில் பேசுவாங்க இப்போ கொரியன் பேசும்போது ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற ஒரு தலைவருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியுமா அல்லது இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு தலைவருக்கு புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியுமாங்கிறது கேள்விக்குறி அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க எல்லோரும் ஒரு இன்டர்பிரேட்டர் வச்சுருப்பாங்க அவர் அங்கே கொரியனில் பேச 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 அவர் ஒவ்வொரு லைனாக முடிக்க 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 அது அப்படியே அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அவங்க அவங்களோட மொழிக்கு மாற்றிட்டு வருவாங்க இங்கிலீஷ் கன்வெர்ட் பண்ணி யூஎஸ்க்கு போய் சேரும் தமிழில் கன்வெர்ட் ஆகி மேபி ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவுக்கு போய் சேரலாம் ஸோ இது மாதிரி போயிட்ருக்கும் ஸோ இதுதான் இன்டர்பிரேட்டர் அப்போ அவங்க பேச பேச மாற்றுவாங்க இன்கேஸ் அவர் பேசின அதே விஷயத்தை திருப்பி பேசினார்னாலும் அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் சொல்லி ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் எங்களுக்கு இன்டர்பிரேட்டரில் கிடைக்க போகிறது ஆனால் கம்பைலில் ஒரு முறை கம்பைல் பண்ணால் திருப்பி நாங்கள் அது புக்கை தான் எடுத்து வாசிக்க போகிறோம் ஆனால் இங்கே ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் ஸோ இதில் இருந்து நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இப்போது
அதுக்காக பயன்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க ஐ த்ரீ ப்ராசஸர் விண்டோஸ் டென் அப்படிங்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்துறதுன்னு நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச விருப்பம் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா மேபி அந்த சோர்ஸ் கோட் நாங்கள் முதல் எழுதி இந்த சோர்ஸ் கோட் இந்த மாதிரியான ஒரு பாய்னரியை உருவாக்கியிருக்கலாம் இது சும்மா நான் எழுதியிருக்கேன் உருவாக்கப்படுற ஃபைல் வந்து ஆப் டாட் இஎக்ஸியாக இருக்கணும் ஏன்னா விண்டோஸ் டென்ல ரன் ஆகணுமா இருந்தால் அது ஆப் டாட் இஎக்ஸிங்கிற பேரில் தான் கட்டாயம் மாறி ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அதை நாங்கள் விண்டோஸ் கேற்ற மாதிரி கம்பைல் பண்ணியிருப்போம் அப்போ விண்டோஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வேலை செய்யும் ஆனால் மறந்துடாதீங்க ஐ த்ரீ ப்ராசஸர்னு சொன்னால் ஐ த்ரீ ப்ராசஸருக்கு மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணும் மேபி ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் அந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்க்கு ரன் ஆகலாம் விண்டோஸ் டென்னுக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டென் மட்டும்தான் சில நேரங்கள் செவன் மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பிலெலாம் கட்டாயமாக சப்போர்ட் பண்ணாது அதே நீங்கள் விண்டோஸ் எக்ஸ்பிக்கு உருவாக்குனீங்கன்னா சில நேரங்கள் செவன் வேலை செய்யலாம் இல்லாட்டி எக்ஸ்பியில் மட்டுமே அது டிபெண்ட் ஆகலாம் ஸோ என்ன என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸரையும் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தையும் பேஸ் பண்ணி நாங்கள் கம்பைல் பண்ண ஃபைல் பெரும்பாலுமே அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் அந்த கன்ஃபிகரேஷனில் தான் அது வேலை செய்ய பார்க்கும் அந்த ப்ராசஸரில் தான் வேலை செய்ய பார்க்கும் ஸோ இதே நேரம் நாங்கள் வந்து உருவாக்குற சோர்ஸ் கோடை ஒரு ஏஎம்டி அதாவது லினெக்ஸ் ஏஎம்டி ப்ராசஸரும் லினெக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு பூட்டு மாதிரி நினச்சிக்கோங்க அதுக்கான கம்பைலரில் போட்டு நாங்கள் கம்பைல் பண்ணிட்டோம்னா வரப்போகிறது ஆப் டாட் டிஇபி அல்லது ஆப் டாட் எஸ்ஹெச் அது மாதிரியான ஃபைலாக இருக்க போகுது ஸோ இது இதில் மட்டும் தான் வேலை செய்யும் இதில் லினெக்ஸில் மட்டும் தான் வேலை செய்யும் ஏஎம்டி ப்ராசஸரில் மட்டும் தான் வேலை செய்யும் அப்படி ஒரு சிக்கல் வரும் இதே நீங்கள் ஒரு மொபைல் ஏஆர்எம் ப்ராசஸரை டார்கெட் பண்ணிங்கன்னா அது ஆண்ட்ராய்டில் இறங்கி உருவாக்கு ஆண்ட்ராய்டுக்குன்னு உருவாக்குறீங்கன்னா அந்த ஃபைல் ஏபிகேங்கிற பேரில் உருவாக்கும் ஆனால் ஆண்ட்ராய்டில் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் அப்போ என்ன சிக்கல் அப்படின்னா நான் எழுதுகிற சோர்ஸ் கோட் நான் துண்டு துண்டாக கம்பைல் பண்ணணும் அதாவது விண்டோஸ்க்கு துண்டாக கம்பைல் பண்ணணும் லினெக்ஸுக்கு துண்டாக கம்பைல் பண்ணணும் மொபைலுக்கு நான் துண்டாக கம்பைல் பண்ணணும் வேலை மூணு நடக்க போகுது ஸோ இதுதான் கம்பைல் இருக்க பிரச்சனை ஏதாவது ஒன்றுக்கு உருவாக்கணும்னா அந்த ஒன்று மட்டும்தான் இது நோக்கி இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராசஸரும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பைனரிஸை உருவாக்குது ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேலை செய்யுது அதுதான் இதுக்கான காரணம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் ஒரு நன்மை இருக்குது ஒரு முறை மட்டும் தான் கம்பைல் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் ஆனால் தீமை ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கு மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணும் என்னது பிளாட்ஃபார்ம்னா ஆப்ரேட்டிங் சில ப்ளஸ் ஹார்ட்வேர் அதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகிறதுக்கு தேவையான அடிப்படை பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கி எங்களுக்கு நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை தாண்டி வெப் அதெல்லாம் ப்ரௌட் ரன் ஆகிற நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்திருக்கா ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஈஸியாக எடுப்போம் ஹார்ட்வேரையும் ஆப்ரேட்டிங் சேர்த்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தையும் சேர்த்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ஸோ உருவாக்கப்படுறது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மட்டுமே தன் தங்கி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்டர்பிரேட்டரில் லாபம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடியா எடுத்துருக்கலாம் அது ஒவ்வொரு முறையுமே அது இன்டர்பிரேட் கம்பைல் பண்ண சாரி ஒவ்வொரு முறையுமே எங்களுக்கு அது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறனால நீங்கள் ஐ த்ரீ ப்ராசஸர் விண்டோஸ் டென்ல ரன் பண்ணிங்கன்னா அது சிம்பிளாக அந்த இடத்துல தான் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும் ஆக ரன் ஆகும் அதே ஃபைலில் கொண்டு நீங்கள் ஏஎம்டியில் ட்ரை பண்ணி லினெக்ஸில் போட்டாலும் அப்போ தான் அது ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும் ஸோ அங்கேயும் வேலை செய்யும் ஏஆர்எம் அங்கே தான் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும் ஸோ அங்கேயும் ரன் ஆகும் ஸோ இன்டர்பிரேட்டரில் லாபம் இருக்குது அதில் இருக்க ஒரே ஒரு சிக்கல் திருப்பி திருப்பி அந்த சோர்ஸ் கோடை பைனரிக்கு மாற்றுறது தான் ஓகேவா ஸோ இது தான் இது அப்போ ரெண்டுலேயுமே அதுக்கான நன்மை அதுக்கான தீமை அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது ரைட் நீங்கள் அவதான் வச்சிங்களோ தெரியா நான் கொடுத்த உதாரணத்தில் இந்த வரிமொழி மாற்று இன்டர்பிரேட்டர் வந்து ஜாவாவும் பயன் ஜாவா வந்து இன்டர்பிரேட்டரையும் பயன்படுத்துதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே நேரம் நம்மட சாரி கம்பைலரையும் ஜாவா பயன்படுத்துன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஜாவா ரெண்டுலேயும் யூஸ் பண்ணுதா அதில் நான் தவறுதலாக போட்டேன்னா இல்லை ஜாவா வந்து ரெண்டுமே பயன்படுத்துது அதுதான் ஜாவாவில் இருக்க ஸ்பெஷல் ரைட் ஸோ ஜாவாடைய ஸ்பெஷல் என்னான்னு கேட்டோம்னா எங்களுக்கு அப்போது அதில் எங்களுக்கு கம்பைலரும் இருக்குது இன்டர்பிரேட்டரும் இருக்குது ஸோ இது எப்படி சாத்தியம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயம் இந்த ஜாவா மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேலை செய்ய போகுது அதுதான் ஜாவாடைய ஸ்பெஷலும் ஜாவா வந்து இப்போ ஜாவாவில் நாங்கள் எழுதுகிற சோர்ஸ் கோட் நம்ம சொன்ன அந்த பப்ளிக் அந்த மாதிரியான சோர்ஸ் கோட் எழுதப்பட்ட பிறகு அது அதில் கம்பைலருக்கு ஃபெஸ்ட்டுக்கு போகும் கம்பைலருக்கு போன பிறகு ஸோ அதுக்கு கம்பைலருக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஃபைல் பேர் ஜாவா சி ஜாவா கம்பைல் அப்படிங்கிறத ஸோ இது மூலியமாக நாங்கள் அந்த
ஸோ இங்கே உருவாக்கப்பட்ட இந்த பைட் கோடை நாங்கள் இன்டர்பிரேட்டரில் கால் பண்ணோன்னே அந்த இன்டர்பிரேட்டர் என்ன பண்ணோம்னு கேட்டால் மெஷின் கோடுக்கு மாற்றும் இதுதான் ஜாவாவில் ஸ்பெஷல் அது ஏன் என் கம்பைலர் இன்டர்பிரேட்டர் ரெண்டையும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பைலர் என்ன பண்ணுதுன்னா பைட் கோடை உருவாக்கியில் பைட் கோட் வந்து கிட்டத்தட்ட மெஷின் கோடு ஆக்சுவல் மெஷின் கோட் கிடையாது கிட்டத்தட்ட மெஷின் கோட் மாதிரியான ஒரு ஃபைல் அதை நாங்கள் இன்டர்பிரேட்டர் ரன் பண்ணும்போது சாதாரணமான சோர்ஸ் கோட் ஒன்று நாங்கள் இன்டர்பிரேட்டர் ரன் பண்ணும்போது எடுக்கிற டைமை விட ரொம்பவும் குறைஞ்ச டைமில் குயிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அதனால் அது ஈஸியாக எங்களுக்கு மெஷின் கோடுக்கு மாற்றப்படுது அப்போ அதனால் இன்றைக்கி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி கேம் வந்து போனாங்க நம்மட ஹங்க்ரி போர்டு அந்த மாதிரி கேம் ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட்லேயும் சப்போர்ட் பண்ணது அதே ஹங்க்ரி போர்டு வந்து இன்றைக்கி விண்டோஸ்லேயும் விளாடலாம் லெனக்ஸ்லேயும் விளாடலாம் ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு எழுதப்பட்டிருக்க ஒரு சோர்ஸ் கோட் கொமனாக இருந்து அது ஜாவாவில் மாதிரியான ஒரு லாங்குவேஜில் உருக்கப்பட்டிருக்கனால அது டைரெக்டாக கம்பைல் பண்ணப்பட்டு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகுது அது அது நாங்கள் இப்போதைக்கு சிம்பிளாக எடுத்தோம்னா அந்த ஏபிகே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபைல் ரைட் நாங்கள் அதை இங்கேருந்து எக்ஸ்பென்ஸ் சிம்பிளாக எடுப்போம் இந்த ஃபைல் எக்ஸாக இருக்கையில் இதில் எங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னா இதுதான் எங்கள் மெஷின் கோட்னா இங்கே எங்களுக்கு என்ன செய்யப்பட போகுதுன்னா விண்டோஸ் லினக்ஸ் ஆண்ட்ராய்டுங்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குன்னா இது எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக இந்த ஒரு ஜேவிஎம் தாராளம் ஓகேவா ஸோ நாங்கள் ஜேவிஎம்ங்கிற இன்டர்பிரேட்டரை விண்டோஸில் வச்சுருக்க போகிறோம் லினக்ஸ்லேயும் வச்சுருக்க போகிறோம் ஆண்ட்ராய்ட்லேயும் வச்சுருக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே உருவாக்கப்படுற இந்த எக்ஸுங்கிற பைட் கோட் அது டிரெக்டாக எங்களுக்கு ஜேவிஎம்க்கு உள்ளே போகும்போது அது விண்டோஸ் லினக்ஸ் ஏஆர்எம் எல்லா ப்ராசஸர்லேயும் வேலை செய்யக்கூடிய மாதிரி சிம்பிளாக இருக்க போகுது சாரி ஆண்ட்ராய்டு எல்லாத்துலேயும் வேலை செய்கிற மாதிரி சிம்பிளாக அமைஞ்சிருக்க போகுது ஸோ இதுதான் எங்களுக்கு இதில் கிடைக்கக்கூடிய லாபம் தெளிவு நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு இது ஸோ திருப்பி ரிக்கார்ட் ஒன்று கொடுக்க கேட்க போட்டுக்கொள்ளலாம் ஸோ இன்டர்பிரேட்டாக ஒவ்வொரு லைனாக கம் இன்டர்பிரேட் பண்ணுது கம்பைலில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கம்பைல் பண்ணுது ஜாவா இன்டர்பிரேட்டரையும் வச்சுருக்கு கம்பைலரையும் வச்சுருக்குது ஸோ சோர்ஸ் கோட் ஜாவாவில் உருவாக்கி கம்பைலரை போட்டோன்னே வர்ற ஃபைலுக்கு பேர் பைட் கோட் அந்த ஃபை பைட் கோடை நாங்கள் இன்டர்பிரேட்டரை ரன் பண்ணோம்னா அது எங்களுக்கு மெஷின் கோடாக இலகுவாக கன்வெர்ட் ஆகும் இதுதான் ஜாவாட ஸ்பெஷல் ரைட் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கட்டாங்க கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் தெளிவாக அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இன்னொரு கூட வேணாம் ஓகே அசம்பிளர் அடுத்து நாங்கள் பார்க்கலாம் கடைசி மூணு நாள் விஷயம் நாங்கள் பார்த்தோம் கம்பைலில் இன்டர்பிரேட்டர் அசம்பிளர் மூணு இருக்குன்ட்டு ஓகே இந்த அசம்பிளர் லாங்குவேஜுங்கிறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயம் அசம்பிளி அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது அதில் பயன்படுத்துகிறது தான் இந்த அசம்பிளர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ஸோ இதில் நாங்கள் மூ சாரி எம்ஓ வி மட்டும்தான் வரும் இ வராது அடுத்து அட் அப்புறம் சப் இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ்கள் யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் அசம்பிளி கோட்ஸ் எழுதுகிறோம் இன்றைக்கி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற நிறைய ட்ரைவர்ஸ் மாதிரியான விஷயங்களை உருவாக்குறதுக்காக அசம்பிளி கோட்ஸ் பயன்படுத்தப்படுது ரொம்ப என் அடிமட்ட லெவல்களில் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் கன்செப்டை உருவாக்குறதுக்காக இது பரவாயில்ல நார்மல் வேலைகளுக்கு பயன்படுத்துறது கிடையாது டைரெக்டாக ப்ராசஸரோடு சம்மந்தப்பட்டு ரொம்பவும் ஹார்ட்வேரோட கிட்ட இருந்து வேலை செய்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் அங்கே நாங்கள் டைப் பண்ணுற இந்த எம் எம்ஓவி மூங்கிறது அப்புறம் எட் சப் இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் கம கமான்களை பைனரிக்கு மாற்றுறதுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்த ஒருத்தர் தான் இந்த அசம்பிள அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ் சாரி அசம்பிளிங் லாங்குவேஜ் அதில் யூஸ் பண்ணுற அசம்பிளங்கிற தொகுப்பு ஸோ அப்போ இது சிம்பிளாக ஜாவாக்கு பைத்தன் மதியான லாங்குவேஜில் நான் பயன்படுத்துறது கிடையாது இது டைரெக்டாக எங்களுக்கு அசம்பிளியில் மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படுது ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் ஓகேவா ஸோ கட்டாயம் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் சொல்லுங்கள் அதுக்கான விளக்கங்கள் தரேன் கட்டாயமாக லைக் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண